Hello and good afternoon to all of you. I welcome you all at the Savil classes and today in this session we are going to discuss the mock test which was already provided to you in the morning. So I hope you have done it properly and as the message was conveyed to you with full honesty. So now I will start the discussion of the mock test. And before starting with the questions, before starting with the questions, I just want to request you all, all that please don't ask any questions within because otherwise our session is prolonged and the concentration is reduced. So I will not be reading any messages. I will read answers to you. Okay? ठीक है जी तो आई होप द टेस्ट वाज इजीयर फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज़ व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड देन वी आर वेरी मच लाइक श्योर एंड कॉन्फिडेंट Let's see, Aman. Let's see, कितने time का होता है? मैं जल्द से जल्द complete करने की कोशिश करूँगी. हाँ जी. So the first thing I want to ask you is, easy लगा mock test? Mock test easy लगा सबको? Okay. चलिए काफी इजी सी सहोताज सो इट मींस यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड ओह गॉड सी ऑल आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज़ यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड चलो चलिए हाँ जी तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस सबसे पहले ये काम जरूर करिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम जो है मिलती रहे राइट ऐसे सेशंस आप मिस ना करें एंड चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन फॉर द सेशन इज व्हिच इज स्पेंसर्स फर्स्ट मेजर वर्क द फेरी क्वीन एपिथेलमियन एमोरेटी और द शेपर्ड्स कैलेंडर सो यस I know the answer is it is the shepherd's calendar. It is the shepherd's calendar. Question number two. Name the theatre which was established in 1599 and with which Shakespeare was closely associated. The swan, the globe, the curtain, the rose. Jiske saath Shakespeare associated the. So yes, he was associated with the globe theatre. Jo ki burn ho gaya tha. Henry. एट की परफॉर्मेंस चल रही थी शेक्सपियर के प्ले की ही परफॉर्मेंस चल रही थी हेनरी एट की राइट हाँ जी हाँ जी बच्चे यूट्यूब पे ही तो चल रहा है यूट्यूब पे आंसर यूट्यूब पे ही चल रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी बाय मिल्टन डील्स विद क्राइस्ट्स इन Anarchy in the world or all of the above? So the right answer is, it is just about Christ's incarnation and crucifixion. It is about Christ's incarnation and crucifixion. Nahi bache, man ki redemption ki baat, man ki redemption ki baat thodi bhoat unho ne kari hai, thik hai, lekin anarchy ki baat nahi kari hai. Anarchy to khatam honi ki baat kari hai, thik hai, anarchy to khatam honi ki baat kari hai. So, the main answer should be 
क्राइस्ट इनकारनेशन ये थीम है ठीक है ये थीम है इसका रिडेम्शन की बात उन्होंने नहीं करी एनआर की दुनिया में खत्म होने की बात करी है ठीक है एनआर की दुनिया में खत्म होने की बात करी है लेकिन मैंने आपको ऑप्शन डाला था एनआर की इन द वर्ल्ड चलिए क्वेश्चन नंबर फोर विच प्ले ओपन लाइक दिस गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट माई गॉड ओपन दाई श्राइन दट आई मे सी माई सेंट वॉलफोन द एल्कमिस्ट मेजर फॉर मेजर और जियो ऑफ माल्टा एंड येस आई नो यू ऑल मस्ट बी वेरी श्योर अबाउट इट बॉलपोन की शुरुआत होती है बेन जॉनसन का जो ड्रामा है उसकी शुरुआत इसके साथ होती है और वो किसको अपना गॉड बोलता है बॉलपोन किसको अपना गॉड बोलता है गोल्ड को अपने गोल्ड को हाँ जी क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर विच ऑफ हिस्स बुक डिड स्विफ्ट से वट जीनियस आई हैड राइट दिस बुक आई हैड रोट दिस बुक था एक्चुअली मॉडर्स प्रपोजल बैटल ऑफ द बुक्स a tale of a tub or gulliver's travels yes there was a lot of confusion there was a lot of confusion and that is why i added this question again it is a tale of a tub bachche please correct it jinka bhi ye galat likha hua hai wo sab log correct kar lijiye theek hai to main sabhi ko grace mark deti hu iske liye main sabhi ko grace marks deti hu iske liye theek hai jiska jisne agar battle of books ka hai to pehle जो है मुझे से कंफ्यूजन रह गई थी इट इज बेसिकली अ टेल ऑफ अ टब यस आई नो दैट देयर वाज अ कंफ्यूजन राहुल इट इज गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे हां जी एंड वन थिंग यू ऑल शुड डू राइट नाउ इज प्लीज एक चीज सब करिएगा सब आप लोग अपने जो है मार्क्स uh, जरूर लगाइएगा और मुझे लास्ट में बताइएगा हाँ जी हाँ जी राहुल इट विल बी ऑन यूट्यूब इट विल बी ऑन यूट्यूब क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच नॉवल मालगुडी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आर के नारायण द गाइड द बैचलर ऑफ आर्ट्स स्वामी एंड हिस्स फ्रेंड्स और द इंग्लिश टीचर चलिए यस सो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड हिस्स फ्रेंड्स दैट वॉज द फर्स्ट वर्क ऑफ आर के नारायण और उसी में मालगुडी जो है उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था राइट चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन विच नॉवल रिटन बाय एलिजाबेथ गास्कल शी हर सेल्फ सेड द सैडेस्ट स्टोरी आई एवर रोड मेरी बाटन सिल्वियाज लवर्स रूट और क्रैनफोर्ड हां जी किस नॉवल के लिए एलिजाबेथ गास्कल ने ये बात खुद कही थी that the saddest story i ever wrote yes the right answer is silvia's lover very very good all of you question number 8 all the worlds are stage and all men and women merely players they have their exits and their entrances the above lines taken from shakespeare's poem are an example of simile allusion symbolism or satire Yes, right, exactly. It is an example of symbolism. देखो उन्होंने वर्ल्ड को स्टेज कहा मेन एंड वेमेन को प्लेयर्स प्लेयर्स मीन एक्टर्स राइट सो उन्होंने सिंबल्स यूज करे हैं ठीक है दिस इज सिम्बलिज्म राइट क्वेश्चन नंबर नाइन विच राइटर वन द नोबेल प्राइज इन दर टू थाउजेंड फाइव हैरल पिंटर सैम्यूल पैकेट जी बी शॉ और डब्ल्यू बी गेट्स Yes, exactly. जो पीछे वाला कोट था वो एज यू लाइक इट में से कहा गया लिया गया था एंड द स्पीकर वॉज जैक्स एग्जैक्टली राइट हैरल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज मिला था 2005 में वेरी वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू हैरल्ड पिंटर क्वेश्चन नंबर टेन हु सेड अबाउट ब्लेक्स पोइटिकल स्केचेस दीज पोएम्स एम्बॉडी द वेरी एसेंस ऑफ द एटीन सेंचुरी किसकी ये कोट थी About Blake's poetical sketches, Browning, Shelley, Coleridge, or Samuel Johnson. So the right answer is Browning. Right? Browning is the right answer. चलिए. Question number eleven. Which German poet is credited for using the term romantic to describe literature for the first time? पहली बार ये term romantic किसने use करी थी? So it was used by Frederick Schlegel. राइट right? हां जी हां जी हरमीत मैं आंसर ही बता रही हूं यस इट वाज बाय फ्रेडरिक शेलगल राइट याद रखना है आपको 
फ्रेडरिक शेलगल ने पहली बार ये टर्म रोमांटिक को यूज किया था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिस पोएम वॉज अ पैरडी ऑफ अ वर्क रिटन बाय द पोइट लॉरियट साउदी who had once accused byron of being a member of the satanic school of poetry yes so the right answer is the right answer is the vision of judgment hai na saudi ki poem thi a vision of judgment right aur usi pe jo hai comment karte hue byron ne likhi thi the vision of judgment moving on to question number 13 the term child in the poem child harold's pilgrimage refers to it refers to Young man eligible of knighthood, right? Child refers to young man eligible of knighthood, जो soldier बनने के काबिल होता है Question number फोर्टीन Which form of poetry was termed as best suited for expressions of feelings, self-revelation and imagination by romantic poets? तो जो romantic poets थे वो lyric ज्यादा लिखना पसंद करते थे ठीक है लिरिक जो पोइट्री थी वो सबसे ज्यादा सूट करती थी उनके जो इमेजिनेशन को फीलिंग्स को क्वेश्चन नंबर 15 गॉड इज सफरिंग द सेम एवोल्यूशन एज वी आर विद मोर पेन हु मेड द स्टेटमेंट सो दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय ग्राहम ग्रीन राइट दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय ग्राहम ग्रीन रिमेंबर दैट क्वेश्चन नंबर 16 The and the sixteen is which writer made this statement when his wife died? That's the end of my life. Rest is posthumous. And the writer was Ted Hughes. जब उनकी wife Sylvia Plath ने suicide कर लिया था at that time, right? When Sylvia Plath committed suicide, right? So at that time, Ted Hughes made this particular statement, right? चलिए question number seventeen. In which of his novels Orwell depicts his experiences of the Spanish Civil War, the road to Wigan Pier, down and out in Paris and London, a clergyman's daughter, homage to Catalonia. Yes, the right answer is homage to Catalonia. Question number eighteen. A particular point in a narrative at which the conflict or tension hits the highest point. It's a structural part of a plot. and is at times referred to as crisis rising point jahan pe tension badh jati hai that is climax so the right option is climax question number 19 what is the yarner of domestic violence written by even bolen so even bolen ki domestic violence it is a collection of poems right domestic violence is a collection of poems written by even bolen question number 20 Which theory of applied linguistics is based on rationalistic or innateness approach? Cognitive theory, behaviorist theory, mentalist or sociological theory? Yes. इसके जवाब का मैं आप लोगों की तरफ से वेट करूंगी. Yes, absolutely right. It is mentalist theory. Absolutely right, all of you. Yes, it is the mentalist theory. चलिए. Then question number twenty one. Who was the founder of the behaviorist theory of language? Who was the founder of the behaviorist theory of language? It was J. B. Watson. It was J. B. Watson. It was J. B. Watson, but J. It was J. B. Watson. It was J. B. Was Watson, right? Question number twenty-two. Which of these is a film based on the life of D.H. Lawrence and Frida Weekly? Priest of Love. <clears throat> Look, we have come through. But अगर आप founder पढ़ते हैं ना बच्चे, अगर आप founder पढ़ते हैं, B.F. Skinner का भी role है, ठीक है? B.F. Skinner का भी role है. लेकिन अगर आप founder पढ़ते हैं, तो Google पे सबसे पहले J.B. Watson आता है. Noam Chomsky ने बीएफ स्किनर की बुक को जवाब दिया था इस बारे में कोई दोराहे नहीं है नॉम चॉम्सकी ने बीएफ स्किनर की ही बुक को जवाब दिया था लेकिन फाउंडर बिहेवियरस थियोरी के वॉटसन बोले जाते हैं यस सो द मूवी वाज प्रीस्ट ऑफ लव जो कि डीएच लॉरेंस और उनकी वाइफ फ्रीदा विक्री की लाइफ पे बेस्ड थी वट इज द मेन रीजन अजीज एंड फॉस्टर पैसेज टू इंडिया डिसाइड नॉट टू अटेंड द ब्रिज पार्टी क्यों अजीज नहीं अटेंड करता ब्रिज पार्टी बिकॉज इट को इन साइड 
with the anniversary of his wife's death. क्योंकि उसी दिन उसकी wife की death anniversary होती है. Question number twenty four. When was the ban lifted from Lady Chatterley's lover? So the ban was lifted from Lady Chatterley's lover in 1960. Published हुआ था 1928 में, है ना? And 1960 में और उसी time ban हो गया था 1960 में ban हटा दिया गया था. Question number 25. Winston commits thought crime by writing which of the following in his diary? So, Winston क्या thought crime करता है अपनी diary में क्या लिखता है? He writes down with big brother. He writes down with big brother. Right? Remember that clearly. It is the most important line of this. बच्चे मैं wish कर दिया कि इतना तो यावे रब करके. I'll just pray. कल एक आप परसों एक और mock test करांगे. तब मैं मतलब प्रे करूंगी रब न की दोनों चो मिला के ही थोड़ा एग्जाम आवे ते थोनू ये चीजा हेल्प करन मेरे वालों जो भी मैं कोशिश कीती है जो भी मैं आप दे वालों एक आ, मतलब कोशिश कीती है आ, एफर्ट कीता है तोडे ले सो so, होपफुली ये थोनू विश आ, बहुत हेल्प करे चलो जी क्वेश्चन नंबर 26 Who is best known for his work Death of a Naturalist? So, Death of a Naturalist सबसे famous work है Seamus Heaney का, right? It is by Seamus Heaney. Question number 27. The study of how people around you and your heritage can change the way you speak. इसकी study को क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसकी study को क्या बोलते हैं? It is called सोशियो लिंग्विस्टिक्स यस ठीक है जो आपकी इर्द गिर्द जो लोग आपकी जो स्पीकिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारा कुछ सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है जो हमने डायलेक्ट पढ़ा ईडियोलेक्ट वगैरह वो सारा कुछ जो है इसके अंदर आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच नॉवल ऑफ मुल्क राजानंद इज हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडिया कास्ट सिस्टम यस सो द राइट आंसर इज कूली राइट right? जिसमें उन्होंने कलोनियलिज्म को भी जो है करा है क्रिटिसाइज uh, और जो है और इंडिया के कास्ट सिस्टम को भी करा है देखो दोनों दोनों चीजों की बात करी है मैंने अगर मैं अकेले ब्रिटिश रूल की बात करती ठीक है तो हम टू लीव एन बट भी कह सकते थे बट आई हैव पुट टू ऑप्शन राइट कि इंडिया ब्रिटिश रूल इंडिया में और इंडिया का कास्ट सिस्टम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन कस्टडी फॉर अ मूवी हां जी सो इट वॉज इसमाइल मर्चेंट यस इट वॉज इसमाइल मर्चेंट बच्चे मैंने क्लियर किया पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मैंने इंडिया के कास्ट सिस्टम की भी बात करी है टू लीव एंड बट में कास्ट सिस्टम को नहीं दिखाया है सिर्फ एक कॉलोनाइजर जॉर्ज क्रॉफ्ट जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है गंगू के साथ वो दिखाया है ठीक है क्योंकि टू लीव एंड बट में बेसिकली कॉलोनाइजर की एक्सप्लॉयटेशन दिखाई है कॉलोनाइजर की एक्सप्लॉयटेशन है कि कैसे जॉर्ज क्रॉफ्ट मैंने आपको पहले भी बताया था जॉर्ज क्रॉफ्ट जो आ, मालिक था ठीक है वो कैसे गंगू और उसके जैसे और लेबरर्स को एक्सप्लॉयट करता है जॉर्ज क्रॉफ्ट था क्रॉफ्ट क्रुक था वट एवर वॉज द नेम राइट सो कास्ट सिस्टम की बात मैं कास्ट सिस्टम की बात कर रही हूं बच्चे वो कूली में है राइट क्वेश्चन नंबर थर्टी वट कीप्स हॉन्टिंग माया द प्रोटेगनिस्ट ऑफ क्राई द पीक ऑफ हाँ जी इतने अनटचेबल हूं मेरे वीर तो अनटचेबल ही आंसर आना सी ठीक है जी अ चाइल्डहुड प्रोफेसी विच मैं आइदर हर और हर हजबेंड डेथ ठीक है सो द राइट ऑप्शन वॉज क्या हॉन्ट करता था माया को जो ये प्रोफेसी की जो है उसके और उसके हजबेंड की डेथ हो सकती है कभी भी क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हु ब्रिंग्स मुन्नू टू शिमला इन कोली मुन्नू को कौन लेके आता है शिमला में मिसिज मेन वरिंग राइट 
Mrs. Main Waring. Question number 32. With whom Amu, the mother of twins Rahel and Esther in the novel God Small Things, falls in love. So she falls in love with Velutha, right? She falls in love with Velutha. Question number 33, which is untouchable, hota hai, hai na? untouchable, hota hai jo ki, jiske saath ko pyaar ho jata hai. Aur Velutha ki novel mein end mein death bhi ho jati hai. Chaliye, question number 33. Obituary is a humorous and ironic obituary written on the death of a father by a son. Who is the writer of this poem? Hanji, bache kooli mein... जो कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करी गई है जब मुन्नो जो है शिफ्ट होता है मुंबई में तो जिस फैक्ट्री में उसको काम मिलता है वहां पे वो फैक्ट्री जो है अंग्रेज चला रहे थे और उसके बाद मिसेस मेन वरिंग वो भी एक अंग्रेज थी ठीक है हां चाहे मिसेस मेन वरिंग ने उसको अच्छे से ट्रीट करा लेकिन फिर भी उससे काम तो पूरा लिया ना यस इट वाज ए के रामानुजन बच्चे ए के रामानुजन की पोइट्री की थीम ज्यादा फैमिली होती है ठीक है फैमिली होती है ए के रामानुजन की पोइट्री की थीम्स जो है फैमिली से रिलेटेड होती है और इसकी टोन जो है वो ज्यादातर आइरोनिक होती है जैसे कि ओबिचुरी में है ठीक है इसकी हमेशा टोन जो है हर पोयम में आइरोनिक होती है चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हु कॉल्ड सरोजनी नायडू भारत को किला सुनाओ Again, this confusion is also going to get sorted out. This confusion bhi aapki sort out hone wali hai. Yes, it was by Rabindranath Tagore. Right? Mahatma Gandhi ne unko uh, Nightingale bola tha. Again, uh, ye cheez jo hai, agar meri taraf se galat ho gai hai. So please, dhyan rakhiye ga. Thik hai? Again, I will give the grace marks to those. जिन्होंने पहले शायद मैं उल्टा बोल गई थी या कहीं उल्टा मैंने लिखवा दिया था ठीक है सो प्लीज रिमेंबर दैट ठीक है जी आई विल गिव ग्रेस मार्क्स क्वेश्चन नंबर 35 व्हिच ऑफ दीस इज द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट यस एग्जैक्टली एसके मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम एमसीक्यूज बिल्कुल सही हां जी Correct rhyme scheme is both A and B, right? Rhyme scheme of Petrarchan sonnet, both A and B, right? A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E, or end may change ho jata hai, C, D, C, C, D, C. Question number 36. Who called Edmund Spencer the prince of all, prince of poets of all times? Shakespeare, Charles Lamb, Wordsworth, or Coleridge? So, yes. The Prince of Poets of All Times, Spencer ko bola, Charles Lamb ne. It was said by Charles Lamb, right? Moving on to question number 37. Who is the beloved of Hamlet, daughter of Polonius who dies by suicide? So Polonius ki beti ka naam hota hai Ophelia, jiski Hamlet ke saath jo hai, uh, beloved hoti hai jo. Question number 38. Who kills Macbeth? At the end of the play, one who was not born of his mother's womb, but untimely ripped, as also declared in the prophecy, by the witches. So it is Macduff. Okay, Macduff kills Macbeth, right? It's Macduff. Okay, Malcolm to uska beta tha. Duncan ka beta tha Malcolm, right? Macduff was the one who was untimely ripped. Chaliye. Question number 39. What serves as the source for Shakespeare's famous play Julius Caesar based on true events from Roman history? So, the right answer is Thomas North's translation of Plutarch's Lives. Right? Roman history, Julius Caesar is the source hai, translation of Plutarch's Lives. Right? Uncapitano Moro is Othello. Right? Uncapitano Moro is Othello and this is as you like it, right? Ye as you like it ka source hai. Prime and Hakuba, it was just like a, some, some story jo Hamlet padta hai. Question number 40. Orgoglio who stands for Philip II also symbolizes the dash in the fairy queen. So he symbolizes pride or papal powers, right? 
so he also symbolizes pride or papal powers bachche b option is for othello हाँ जी राइट चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच रॉयल डायनेस्टी एडमन स्पेंसर सेलिब्रेट इन इज एपिक पोएम द फेरी क्वीन तो दैट इज द टूडर डायनेस्टी राइट इट्स द टूडर डायनेस्टी राइट चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हु कॉल्ड विलियम शेक्सपियर एंड अपस्टार्ट क्रो Yes, it was Robert Greene. William Shakespeare को अपस्टार्ट क्रो बोला विलियम रॉबर्ट ग्रीन ने राइट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इन वॉट बुक डज द फॉल टेक प्लेस इन पैराडाइज लॉज तो एडम एंड ईव का फॉल पैराडाइज लॉज में कब होता है इन बुक नाइन द राइट आंसर इज बुक नाइन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर Which poem written by John Dryden regarding successor to Charles II angered Whigs? And the right answer is Absalom and Achitophel, जो उसने Charles के हक में लिखी थी, right? और उसके जो है मतलब कहने पे लिखी थी, ठीक है जी? Moving on to question number forty-five. In the sun rising, the poet John Donne calls the sun what? He calls the sun a busy old fool right he calls the sun a busy old fool question number 46 who said johnson the most learned and judicious writer which any theater had ever had so it was said by john dryden right so the right answer is john dryden and this mention was made in essay on dramatic poesy right essay on ड्रामेटिक पोइजी में जो है ये एक स्टेटमेंट दी थी जॉनसन के बारे में राइट सो यस एवरीवन डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो वे आर दीपक सर विल बी टेलिंग यू कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ठीक है वो आपको अच्छे से बताएंगे राइट right? तो कोई भी मिस मत करिएगा तो आपके ग्रुप्स में भी शेयर होगी हर जगह पे शेयर होगी चाहे फ्री ग्रुप है चाहे पेड ग्रुप है ठीक है तो जरूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन हु स्टिकल वर्क मैक फ्लैक्नो इट वॉज रिचर्ड फ्लैक्नो राइट रिचर्ड फ्लैक्नो इज फ्लैक्नो इन मैक फ्लैक्नो ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द पोएम अपसेलम एंड अकीटो फिल इज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट बच्चे मैक वॉज थॉमस शेडवेल मैक वॉज थॉमस शेडवेल मैक थॉमस शेडवेल को बोला था हां जी हां जी रिचर्ड फ्लैक्नो फ्लैक्नो थे जिन्होंने थॉमस uh, शेडवेल को जो है अपना जो पास ऑन किया था हां जी आप लोगों को क्वेश्चंस कराने से पहले प्रॉपरली वेरीफाई करें आज कोई गलती की उम्मीद मत करना मुझसे मैक फ्लैक्नो वाज द सक्सेसर मैक उन्होंने थॉमस शेडवेल को कहा था रिचर्ड फ्लैक्नो ने शेडविल को अपना सक्सेसर बनाया था तो मैक उसको नाम दिया था एंड फ्लैक्नो इज रिचर्ड फ्लैक्नो जो कि अगेन ही वाज आल्सो अ वेरी डल पोयर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट द पोएम अपसेलम एंड अकीटो फिल इज ऑल द इज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट एक्सेप्ट अ ट्रेजिडी राइट इट इज एक्सेप्ट इट इज एक्सेप्ट The tragedy, right? Satire भी है allegory भी है और heroic poem भी है Question number फोर्टी नाइन द साउंड म 
belongs to the category of dental nasal. It's bilabial nasal. ठीक है जी Bilabial भी है और nasal भी है Nose में से escape करती है और bilabial because we use only two lips, just our lips to pronounce this sound. Question number 50. A study of patterns of sound in a language and across languages called it is called phonology. जब हम एक language की बात करते हैं, across language की बात करते हैं, तो it is phonology, right? Question number fifty one. In a modest proposal, what did Swift suggest as a solution to the problem of Irish feminine and overpopulation? It is eating babies. है ना modest proposal में Swift यही suggest करता है eating babies. Question number fifty two. In what profound undertaking did Pope attempt to vindicate the ways of God to man? Vindicate the ways of God to man? Kis work me kaha? Alexander Pope ne? It was an essay on man. Yes, absolutely right. Question number 53. Who is the writer of Epistle to a Lady? And again, the answer is Alexander Pope. Alexander Pope is the writer of Epistle to a Lady. Hanji, question number 54. Which novel of his is defined by Fielding as a comic romance? So that is Joseph Andrews. Just go comic epic poem in comic epic poem. B bola tha in prose. Right? Comic epic poem in prose. But it's uh, Alexander Pope. Epistle to a lady is Alexander Pope. But it Joseph Andrews ko bola hai. Question number 50. But Joseph Andrews ko hi bola hai comic romance. Chalo. Question number 55. Which consonant will come in the place of NK? But ye options aapke galat aagai. I will rewrite it. So, NK drink me kaun sa jo hai don't trust google for everything don't trust google for everything it's ang ka it's ang ga or it's only ang hanji which is the right option yes it is ang and ka it's ung and k. Question number 56. Dissection of a cuckoo's heart is a work written by Jonathan Swift, Joseph Edison, Henry Fieldings, or Alexander Pope. Dissection of a cuckoo's heart is a work. Hai? Yes, it is a work by Joseph Edison. Right, it is Joseph Edison. Koigalni SK. So, see, Lalio Bate objection. Tiki, Jede Jede be questions the hogi. Apa ona nu recheck kar lange. Parme do var check karke sare answers for the samne leki aiha. Ajme risk nai lasak disi bache. Ajme risk nai lasak disi na. Question number fifty seven. With which work Jane Austen started her literary career? So, she started her literary career with love and friendship. Right? Before starting to write novels, she wrote Love and Friendship. That was her first work. Okay, Ji. Then we move on to question number 58. Who wrote the preface of Shelley's political poem, The Mask of Anarchy? So, the preface of Shelley's political poem, The Mask of Anarchy, is written by...
हाँ जी चलो थोड़े थोड़े मैं थोड़े आंसर ही वेट कर लेनी हाँ येस इट इज बाय ली हंट इट इज बाय ली हंट वेरी राइट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन कुछ बच्चे हजे जवाब दे रहे थे मैरी शैली मैं उलझ गई मैं क्या कि मेरा हूँ फिर ना गलत कर दें अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोएम रिटन बाय जॉन हाकी इट इज एंडिमियन राइट इट इज एंडिमियन गुलशरन मैं वेट कर रही थी बच्चों के आंसर की कि मेरे होर कि आंसर गलत क्ढे जाएंगे चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ दीज इज कंसिडर टू बी द फाइनेस्ट पोएम बाय जॉन की and the right answer is the eve of the saint agnes is considered to be the finest poem by john keats was that a poem it was even incomplete it was वैसे भी incomplete see so the right answer is the eve of saint agnes right question number 61 The ministrelsy of Scottish border Harmeet, I'm feeling happy at your answers, at everybody's answers, in fact, है ना? And I I'm feeling I I'm not feeling happy. Actually, I'm laughing. कि please आज मेरे तो विश्वास कर लो मैं सही answers mark करके लेके आई हाँ. Yes, it is a collection of ballads. ठीक है जी, it is a collection of ballads. Question number sixty two. Hellenism in Keats' poetry shows his love for Greek art. My blessings, Gulsharan. Thanks for believing on me. Yes, it's love for Greek art. Question number sixty-three. Jane Austen's world has been called her ivory towered because of her limited range, right? Ivory towered kya gaya? Kaha gaya tha? Question number sixty-four. How many poems are there in Blake's Songs of Experience? So there are total twenty-six poems in Songs of Experience. हाँ जी. Question number sixty-five. बच्चे, because these questions we have already discussed, है ना? इना जो कई questions थों नो उस time ते औखे लग गए सी. I remember that. मैं वो questions काट काट के पाए ने जेडे थों नो औखे भी लग गए सी. but today you are answering them because you know them right because we have discussed them that is why it was easy for you and the paper will be easy for you paper as well will be easy for you because you all are prepared that is my confidence that is my belief ye mera yakeen hai aap sab mein ki aap sab bahut acche se taiyar hain isiliye sab aasan hai aapke samne थैंक यू थैंक यू सो मच हां जी सो यस इट इज राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर एंड सहोताज आई प्रे डेली टू गॉड फॉर दिस कि मेरी इज्जत रख ले रब ठीक है थोड़े मेरे ते दारोमदार है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है सो आई विश कि एदा ही होए रमनजीत 62 का आंसर था बच्चे लव फॉर ग्रीक आर्ट बच्चे मेरे एफर्ट्स ते तुसी कामयाब हो जाओ मेरे लिए उस तो वड्डी कोई चीज नहीं होनी आई विल बी द हैप्पीएस्ट दैट डे जिस दिन थोड़ा रिजल्ट आएगा I will be the happiest. I will be the proud. थोड़े कार के सब थोड़े कार के means uh, जो है मेरा भी नाम होएगा it it is because of you people. Thank you so much, Arzu. Thank you. I feel blessed. I feel blessed when all of you say such things. I feel really blessed. Question number sixty six. हाँ जी हाँ जी the wrongs haan ji the wrongs of the women is the subtitle of maria 
इट इज द सब टाइटल ऑफ मारिया चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन अबू बेन एडम इज अ वेरी फेमस पोएम रिटन बाय ली हंट ऑल दो इज नोन फॉर बींग अ जर्नलिस्ट राइट ऑल दो जर्नलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं बट दिस इज पोएम फ्यू पोएम्स भी उन्होंने लिखी थी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट वट डज वोस्ट ऑन क्राफ्ट असर्ट अबाउट फिजिकल सुपीरियोरिटी तो फिजिकल सुपीरियोरिटी के बारे में क्या कहती हैं वोस्ट ऑन क्राफ्ट दैट मेन आर फिजिकली सुपीरियर ठीक है वो सच कहती हैं इसके बारे में कोई शक भी नहीं है अगर फिजिकलिटी की बात करी जाए तो मेन आर मोर सुपीरियर है ना वो ज्यादा हम भी अगर कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें हम भी उनके जैसे कर सकते हैं बट अगर वेट वगैरह उठाने की बात है है ना तो दे कैन डू इट इन अ बेटर वे एंड इन अ मोर लाइक डिफिकल्ट थिंग्स ऑल्सो हु इज एक्चुअली द मंक इन मैथ्यू ल्यू इज नॉवल द मंक और मंक का असली नाम क्या होता है एम्ब्रोसियो इट इज एम्ब्रोसियो नहीं जी नहीं द राइट आंसर इज मेन आर फिजिकली सुपीरियर देखो मैंने बोला कि वो बिल्कुल सच बोलती है वो उसने सच बोला दैट मेन आर फिजिकली सुपीरियर नहीं उसने कोई इस तरह की बात नहीं करी मैंने पहले ये करवाया हुआ है चलो ठीक है फिर चलो इसको प्लीज करेक्ट करो दैट बोथ सेक्सेस आर इक्वल बोथ सेक्सेस आर इक्वल चलो ठीक है मुझे भी कंफ्यूजन था चलो एक गलती हो गई मुझसे माफ कर देना क्वेश्चन नंबर सेवेंटी ठीक है बच्चे ठीक है ठीक है फिर मैं गलत कह गई देखो हूं कंफ्यूज करता मैं खुद अपने पेपर च चेक किया है हाँ ठीक है मैन नॉट फिजिकली सुपीरियर ठीक है ठीक है बच्चे ठीक है हाँ मैं मैं उ तो कह रही हाँ कि मैं तो पेपर च भी ही देखा सी पर मैं थोड़िया गल गई थोड़े जन दया च है ना हम मैं देखने नहीं थोड़े मैसेज चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेसी ठीक है जी इट इज नोन एज एज ऑफ रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेसी सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी हाँ जी मैंने करेक्ट कर लिया मैंने करेक्ट कर लिया मैं हूं नहीं आती किसी दिन गल भी मैं हूं नहीं आती मैं सारे आंसर चेक करके आई हाँ अज नहीं आ हूं नहीं आऊंगी मैं किसी दिन गल भी चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ बेल्स एंड प्रोमेग्रेनेट्स रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एग्जेस सो देर आर टोटल एट वॉल्यूम्स ऑफ बेल्स एंड प्रोमेग्रेनेट्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री एज इनसिएटेड बाय मैथ्यू आर्नल्ड इन द स्टडी ऑफ पोइट्री सो मैथ्यू आर्नल्ड से इज दैट पोइट्री इज अ क्रिटिसिजम ऑफ लाइफ गवर्नड बाय द लॉज ऑफ पोइट्री ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी राइट Question number seventy-three. Which of the following historical events does the charge of the light brigade written by Tennyson describe? So the charge of the light brigade me, उन्होंने focus किया है the Crimean War पे, right? The historical event is the Crimean War. Question number seventy-four. With which poem Robert Browning paid a tribute to John Keats? So that is popularity. आप सब इस क्वेश्चन में उलझ गए मैम सोडेलो पॉलिन शैली के बारे में है कौन सी पोएम है सो द पोएम इज पॉपुलरिटी जिसमें रॉबर्ट uh, ब्राउनिंग ने कीट्स को ट्रिब्यूट करा पे करा था इट इज पॉपुलरिटी मैंने पिछले एक किसी एमसीक्यू में भी डाला था यस क्वेश्चन नंबर दैट वाज फॉर शैली दैट वाज फॉर शैली क्वेश्चन नंबर सेवेंटी Which of the following is true of each section of in memoriam? So it is each section's stanzas are in rhyming quatrains, right? This is the right one. That each section's stanzas are in rhyming patterns. Sordello thi bache Shelley ke liye. Sordello. Question number seventy six. Who said about Tennyson? Tennyson is the most 
अरे नहीं क्वेश्चन बिल्कुल सही था टेनिसन बच्चे सेवेंटी थ्री का ऑप्शन है क्रीमियन वॉर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स टेनिसन इज द मोस्ट रेस्टलेस ब्रदर सॉलिड हार्टेड मैन एंड दैट इज कार लाइव पॉलिन थी राइट राइट पॉलिन थी ओके सो सेवेंटी सिक्स इज कार लाइव सेवेंटी सिक्स इज कार लाइव क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इन द स्टोन ऑफ वेनिस रस्किन अटैक द आर्ट ऑफ रिनेसेंस राइट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट The touchstone method propounded by Matthew Arnold in his essay Study of Poetry Values only the best writing it is the right answer is only the best writing question number 79 Matthew Arnold is regarded as the father of modern literary criticism Matthew Arnold is known as the father of modern literary criticism Okay, moving on to question number eighty. Who articulated the theory of art for art's sake? So, art for art's sake was articulated by Theophile Gautier. It was articulated by Theophile Gautier, right? Ji, Walter Pater. Usko England me leke aaye. Main badi baar ye cheez bata chuki hu aapko. Lekin Theophile Gautier ne isko naam diya tha. Isko jo hai define kiya tha. Question number eighty one. What do you call the phonetic realization of a morpheme? So, phonetic realization morpheme ka hai. It is a morph, right? Morpheme ki phonetic realization ko hum morph kehte hain. ठीक है जी? It is morph, right? It is Dryden बच्चे. Urmil, father of criticism is Dryden. Question number eighty-two. Defense of Lucknow. A poem written by Tennyson is based on an Indian mutiny. During which Lucknow was besieged during the Indian Rebellion of 1857. How many days the residency of Lucknow was besieged? So it was besieged for 87 days, right? It was besieged for 87 days. Nahi, Kuldeep, the right answer was popularity. 74 ka right answer tha popularity. Bahut kam suna hai humne uh, Browning ki us poem ka naam. Besiege ka matlab ghera bandi. बिसीज करने का मतलब होता है घेरा बंदी कर लिया क्वेश्चन नंबर एटी थ्री हुप द इनपुट हाइपोथेसिस एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज ट्रांसफर सो इनपुट हाइपोथेसिस वॉज डेवलप्ड बाय स्टीफन क्रैश ऑन राइट इनपुट हाइपोथेसिस डेवलप किया था स्टीफन क्रैश ऑन ने क्वेश्चन नंबर एटी फोर हुस पेन नेम वॉज कॉटन मैथर्स मिल So Cotton Mather's Mill was the pen name of Elizabeth Gaskell, right? Elizabeth Gaskell ka naam tha Cotton Mather's Mill. Question number eighty-five. Which of Dickens' novels was the first Victorian novel to feature a child protagonist? So it was Oliver Twist, right? First jo novel David Copperfield me bhi jo child protagonist aaya, lekin Oliver Twist jo pehla novel tha jisme unhone child protagonist ko डिपेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स वॉट है फिर प्रिजन के ऊपर एक ब्लैक झंडा लहराया जाता है जिसको देख के जो उसका हसबेंड होता है वो समझ जाता है दैट शी हैज बिन हैंग क्वेश्चन नंबर एटी सेवन जॉर्ज एलियट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर was in her treatment of what literary style so contributed to realism she contributed to realism very right question number 88 who after the events of the novel hard times ends up marrying and having a large family loving family so that is sissy ya jiska naam sicilia agar aa jaye to confuse mat hoiyega sicilia ka naam hi sissy tha theek hai लुइजा की तो शादी टूट जाती है बच्चे बाउंड्री के साथ ठीक है और टॉम की डेथ हो जाती है सिसी सिर्फ इकलौती है जिसकी हंसी खुशी शादी होती है और वो हंसी खुशी जिंदगी बिताती है सैम्यूल बटलर सेटराइज द इनजस्टिस ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी इन एरेहॉन राइट एरेहॉन में सैम्यूल बटलर ने विक्टोरियन सोसाइटी के इनजस्टिस को 
सेटराइज किया है राइट क्वेश्चन नंबर नाइनटी एंड बिसीज का मतलब होता है घेराबंदी कर लेना कैप्चर कर लेना घेराबंदी ठीक है जिदा किसान ने अपने आने की हुई है ना दिल्ली दी ठीक है ओनू आप बिसीज करा सो विच ऑफ दीज डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज तो इट इज द गोल्डन गेट राइट ऑड वन आउट इज द गोल्डन गेट चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन इन विच नॉवल डेन हार्डी यूज वेसेक्स एज अ लोकेल फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम हार्डी ने अपने किस नॉवल में वेसेक्स को जो है एज अ लोकेल यूज किया सो इट वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वेरी राइट फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो कि थॉमस ग्रे की एलिजी रिटर्न इन कंट्री यार्ड से टाइटल लिया था ये भी मैंने आपको एक चीज बताई हुई है क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू अ स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन such as inflection derivation and compounding in language is called it is called morphology word formation ki baat aur suffixes prefixes ki baat hai na inflection derivation hum kisko bolte hain suffixes prefixes ki baat uski sari study kiske under aati hai morphology ke under question number 93 who is credited with propounding the most famous philosophy of modern age that is existentialism so that was propounded by surain kierkegaard right it was propounded by surain kierkegaard that is related to life meaninglessness of life after the wars question number 94 she was as adventurous as imaginative as a walk to see the world as he was but she was not sent to school about whom virginia wolf is talking about in her room of one's own so she is talking about judith shakespeare right और वो कंपेयर करते हुए कहती है कि ब्रदर को उसके कितनी पॉपुलैरिटी मिली शी वॉज ऑल्सो ऑफ द सेम नेचर बट शी वॉज नॉट सेंट टू स्कूल राइट क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव टी एस इन वॉट इज क्लासिक सेड दैट आर क्लासिक एंड क्लासिक ऑफ ऑल यूरोप इज वर्जिल किसको बोला था क्लासिक टी एस इलियट ने वर्जिल को क्वेश्चन नंबर नाइनटी What is revealed about Blanchely in Act Three, that his father was enormously wealthy, right? That his father was enormously wealthy. Switzerland में उसके father के hotels होते हैं. He was a Swiss, and yes, Judith Shakespeare was fictional sister of Shakespeare. Fictional, but a fictional sister थी. right so he was enormously wealthy he was not just a simple soldier but he was very wealthy question number 97 tamanna we have moved on a lot now i don't remember what was question number 81 i don't remember what was question number 81 in which poem w b yeats describes his failure to find any inspiration for poetic creation so that happens in the circus animals desertion in this poem w b o yeats talks about uh that now he has lacked inspiration right circus animal desertion poem mein ye baat kari thi w b yeats ne question number 98 the hawk in the poem the hawk roosting believes himself to be almighty and all powerful when he says that i can make my way through even the even through the human bones so that is why usko lagta hai ki main almighty all powerful hum question number 99 what do we call a variation in a language that involves the use of different word choices spellings and pronunciations to us variation ko kya bolte hain hum we call it a dialect right we call it dialect chaliye question number 100 In 1984, where is the hero Winston Smith employed? He is employed in the Ministry of Truth, but his job is to alter the truth, right? His job is to क्योंकि ये सारी ministries ही उल्टा काम करती हैं, अपने नाम के विरुद्ध काम करती हैं, ठीक है? So इसका काम actual में था. बच्चे diction diction में pronunciation कैसे vary करती है? Diction में वर्ड चॉइसेस होते हैं स्पेलिंग्स होते हैं पर हम वेरिएशन इन लैंग्वेज की बात डिक्शन इज वोकैबलरी डिक्शन इज वोकैबलरी नो डिक्शन इज वोकैबलरी
चलिए नो इट वॉज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ तमन्ना आई टोल्ड यू बच्चे सी आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड 1949 में पब्लिश हुआ था राहुल बच्चे बट देखो यहां पे क्या क्वेश्चन है वट डू वी कॉल अ वेरिएशन इन लैंग्वेज दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड चॉइसेस स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन ये हमने डायलेक्ट में ही तो किया था बच्चे एक्सेंट इज प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट इज ओनली रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं कि अमेरिकन में सी ओ एल ओ आर लिखते हैं और ब्रिटिश में सी ओ एल ओ यू आर लिखते हैं अमेरिकन में जेली बोलते हैं ब्रिटिश में जैम बोलते हैं राइट right? तो पर है तो वो वेरिएशन इन लैंग्वेज ना रीजन नहीं आया तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर हंड्रेड वन Whose works deal with the role of women in Irish history? So, किसके works deal करते हैं women in Irish history के साथ? So, yes, the right answer is Ivan Bolan. Right? The right answer is Ivan Bolan. Question number one zero two. बच्चे diction में pronunciation तो होगा, लेकिन words तो बिल्कुल अलग-अलग होंगे ना? वो क्या तरीके? What is Shiva's special gift in Rushdie's Midnight Children's? चलो कितने तो मैं उल जाना ही सी था नो जब जो कितने तो तुसी उल जे? Yes, Shiva had Shiva had powerful knees. Shiva had powerful knees, right? Moving on to question number one zero three. Which novel of Graham Greene बच्चे मिक्स करके डाले हैं मैंने ठीक है मिक्स करके डाले हैं मैंने मैंने ये नोटिस नहीं करा मैंने तो मिक्स करके डाले हैं बस स्पाई नॉवेल्स की फन इट इज मेड इन अवर मैन इन हवाना ओके नैन्सी ओके जी यस इट इज डायलेक्ट बच्चे इंग्लिश का डायलेक्ट है ब्रिटिश British pronunciation. Question number one zero four. Which book in the novel The Golden Notebook symbolizes Anna's frantic efforts to re-establish and regroup her fragmented selves? So that happens in Golden Notebook, right? Spy novels, बच्चे जिसमें detectives होते हैं, जिसमें जासूसों की कहानी होती है, ठीक है? The right answer is गोल्डन नोटबुक जिसको वो बाद में अपने फ्रेंड सॉल ग्रीन को जो है गिफ्ट कर देती है क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव विच राइटर इज नोन फॉर इज लाइट ह्यूमर विद क्रिटिसिजम ऑफ पीपल्स फॉलीज सो दैट इज स्टीफन ली कॉक इट इज स्टीफन ली कॉक मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स विच ऑफ दीज कॉन्सनेट इज कॉल्ड फ्रिक्शन लेस र राइट र इज द फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूमेंट क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन फोर्स नॉवेल्स आर नोटेड फॉर देयर परस्पेक्टिव इन साइट इन टू द लाइफ ऑफ द ऑपरेस्ड एंड फॉर देयर एनालिसिस ऑफ इम्पावरिशमेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसफॉर्च्यून आगे बच्चे इंडियन राइटर्स दे क्वेश्चन सो दैट वॉज मुल्क राज आनंद ठीक है जो कि गरीबों के बारे में ज्यादा लिखते थे ऑपरेस्ड लोगों के बारे में कूली में है ना अनटचेबल में सो दैट गिव्स अस एन अ ग्रेट एग्जांपल दैट व्हाट काइंड ऑफ नॉवेलिस्ट वाज मुल्क राजानन क्वेश्चन नंबर 108 हियर लाइज वन हु स्पेयर्ड नाइदर मैन नॉर गॉड वेस्ट नॉट योर टियर ऑन हिम ही वाज अ सॉर्ट राइटिंग नेस्टी थिंग्स ही रिगार्डेड एज ग्रेट फन थैंक द लॉर्ड ही इज डेड द सन ऑफ अ गन सो दैट वाज बाय खुशवंत सिंह ये किसका एपिटाफ था खुशवंत सिंह का था राइट right? Question number one zero nine, and the question number one zero nine is who was called Indian Shikhar? Indian Shikhar was R K Narayan. शायद मैंने पहले आपको कहीं गलत लिखवाया हो, ठीक है मैंने इसीलिए ये डाला बच्चे. Indian Shikhar was R K Narayan, और मुल्क राजनंद को Indian Charles Dickens बोला जाता था, ठीक है? क्योंकि Charles Dickens भी इसी style के लिखते थे. Please correct कर लीजिए बच्चे. 
प्लीज करेक्ट कर लीजिए मैंने इसीलिए ये डाला है ठीक है कि आर के नारायण को बोला था आर के नारायण को बोला था इंडियन शिखा ठीक है बच्चे आई एम फाइन आई एम टोटली फाइन आई डोंट नीड वाटर राइट नाउ आई एम फाइन आई ड्रिंक आफ्टर कंप्लीटिंग इट ओके क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन सो ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर considers the relation between dash and dash as crucial in the generation of sentences so it is form and content right so right is both a and c very good very good bachche anton chekhov anton chekhov jo hai that was a russian writer theek hai anton chekhov jo hai wo russian writer the aur unhi ke style mein r k narayan jo hai kahaniyan isi tarah ki likhte the राइट, ओके क्वेश्चन नंबर व्हाट नेम डज राजू गिफ्ट टू रोजी व्हेन शी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग एज अ डांसर एंड ही बिकम्स हिज मैनेजर यस इट इज नंदिनी ही ने ओ सॉरी नॉट नंदिनी ही नेम्स हिम नलिनी ही नेम्स हिम नलिनी यस एग्जैक्टली राइट ही नेम्स हिम नलिनी चलिए क्वेश्चन नंबर वन By whom was Tagore awarded a knighthood in the 1915 birthday honors but Tagore renounced it after the 1919 Jallianwala Bagh massacre King George 5 King George 6 ek King Edward 5 or King Edward 6 yes it was King George 5 theek hai Tagore ko knighthood award kari thi King George 5 ne question number 113 For which our speech Arundhati Roy was charged with sedition, along with separatist Kuria leader Syed Ali Shah Gilani and others by Delhi police for their anti-India speech at 2010 convention on Kashmir. So that is Azadi the only way. Azadi the only way के लिए Arundhati Roy को sedition के लिए charge किया गया था. भड़काने के लिए sedition is भड़काने के लिए. What kind of relations are paradigmatic relations? बच्चे आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी मैरिज प्रपोजल बड़ी क्लासेस में लगी होती है द मैरिज प्रपोजल वो एंटन शिखाव की ही है नतालिया और लियोबोवस्की वाला वट काइंड ऑफ रिलेशन आर पैराडिग्मैटिक रिलेशन दे आर वर्टिकल एज वेल एज सब्सटीट्यूशनल राइट सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी पैराडिग्मैटिकल रिलेशन वर्टिकल भी होते हैं और सब्सटीट्यूशनल भी होते हैं ठीक है जी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टीन विच पोएम डेड सरोजनी नायडू डेडिकेट टू महात्मा गांधी सरोजनी नायडू डेडिकेटेड टू लोटस राइट टू लोटस टू महात्मा गांधी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन Which one of the following is an unfinished work of Edmund Spenser? So it is Fairy Queen, right? The Fairy Queen is the unfinished work of Edmund Spenser, right? Question number one hundred seventeen. Chalo ji, which famous Shakespeare play does the quote? How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child. So obviously, ये तो quote पढ़ के ही हमें समझ में आता है. किंग लियर ठीक है किंग लियर में जब उसकी बेटियां उसके साथ गलत करती हैं तो तभी ये स्टेटमेंट देता है किंग लियर कि मतलब एक थैंकलेस चाइल्ड होने से अच्छा तो आप एक सांप को पाल लो क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड तीन विच एयर स्ट्रीम इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस सो इट इज पुलमोनिक इग्रेसिव इग्रेसिव मीन्स वी थ्रो द एयर आउट राइट वी थ्रो द एयर आउट वाइल स्पीकिंग Throw the air out while speaking. So that is aggressive, right? Aggressive होता है सिंधी में. When we take the air in, right? It is सिंधी. Question number one hundred nineteen. Who loves Brito Mart, a warrior damsel in the Fairy Queen? So Brito Mart को कौन प्यार करता है? Artigal, जिसको वो ढूंढने में भी लगी हुई है. Okay. Question number one twenty. During what time period did Don John Dryden write? So John Dryden wrote during the Restoration period. ठीक है Restoration period में लिखते थे John Dryden. 
चलिए जी तक्ष उसने मुझे से सीखा है एक ह्यूमरस टीचर बनना राहुल ने मुझे से सीखा है तक्ष यहां पे टाइम नहीं मिलता ऑनलाइन वरना मैं बच्चों को बहुत बातें सुनाती हूं पढ़ाते टाइम यहां पे टाइम नहीं होता क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक्स इलेवन एंड ट्वेल्व सो दैट एंजल इज माइकल जो कि एडम को पहाड़ पे लेके जाके जो है सारी की सारी जो है फ्यूचर के बारे में दिखाता है ओके क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू जॉन डांस पोइट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स विच इज दन आउट वलगर जॉन डन की पोइट्री जो है वो वलगर नहीं होती है राइट इट इज एमरस एमरस मींस लवफुल राइट लवफुल है स्टेरिकल भी है और मेटाफिजिकल तो है ही है हां जी जब जोत इवन आई रियलाइज दैट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री आज मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे मैं बड़ा नोटिस कर रही हूँ शीनो नहीं है अंजलि नहीं है एंड प्रियंका नहीं है सुनैना है बड़े सारे स्टूडेंट्स कुलजिंदर आई डोंट थिंक इफ कुलजिंदर इज देयर नरिंदर नरिंदर सरस्वा इज नॉट हेयर और मे बी दे आर जस्ट वॉचिंग मे बी दे आर जस्ट वॉचिंग चलो जी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर ऑगस्टन एज इज ऑल्सो रेफर टू एज इट इज ऑल्सो रेफर टू एज ऑल ऑफ दीज हां जी ती सारे है गए ती सारे है गए ओके प्रियंका यू आर हेयर ठीक है जी सो एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म भी कहा जाता है एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी ओके 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 ठीक है जी पहले ये कर लीजिए ऑल ऑफ दीज राइट हां जी यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स ओके नरेंद्र यू आर हियर हां जी वन ट्वेंटी थर्ड वी मिस्ड एलेक्सेंडर पोप वॉज कंसिडर टू बी द मास्टर ऑफ हिरोइक कपलेट राइट Okay, that is so good that you all are enjoying this. Even I am enjoying this a lot. बड़ा मजा आ रहा है मुझे भी. Urmil, you are here. I know that. जिनके नाम मुझे नजर नहीं आ रहे थे मैं उनके बारे में बात कर रही थी. चलिए. हाँ जी, it is heroic couplet. It is heroic couplet. Okay. Question number one twenty five. Jonathan Swift's A Tale of a Tub is about contending religious parties. बच्चे 123 का आंसर है हीरोइक कपलेट 123 का आंसर है हीरोइक कपलेट ठीक है जी चलिए इट इज कंटेंडिंग रिलीजियस पार्टीज है ना जो तीनों ब्रदर्स पीटर मार्टिन जैक जो अलग अलग से रिलीजन को शो करते हैं क्वेश्चन नंबर 126. Who represents moderns and critics in the battle of the books? So moderns and critics are represented by spider, right? A say ancient and A say he ah uh, ant, right? बच्चे one twenty three का आंसर है heroic couplet. One twenty three का आंसर है heroic couplet. ठीक है जी हम ant से ancient याद रखेंगे और spider दूसरा रह जाएगा. Oh yes, it's B. Sorry, it's B. Right, right, right. It's B. B and the spider. ठीक है जी. चलो. Question number one twenty seven. In which work Samuel Taylor Coleridge introduced the term "willing suspension of disbelief"? So it was introduced in Biographia Literaria, right? And it was in Biographia Literaria chapter number fourteen. राइट चैप्टर नंबर फोर्टीन में ही गेव दिस टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ दिस बिलीव क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी एट वाई डज वर्ड वर्थ वॉन्ट मिल्टन टू कम बैक 
to London uh, in London 1802. Hanji. So he wants Milton to show England how to be virtuous again. How to be virtuous again. Question number 129. Ode to a Nightingale focuses on how pleasures are fleeting. Kaise hamari zindagi ki khushiyan bhaag ja rahi hai and life cannot continue forever. So enjoy today. Thikke? Be happy today. And just live in your present. Forget about the past. Live in your present and the future will take care of itself. Okay? Apne present ko acha banao. Present mein puri ji jaan laga do. Future apne aap acha hoga. Question number 130. Referring to poets as unacknowledged legislators of the world. Shelley suggests that poets actually help the world grow and develop. Right? So he says that poets actually help the world grow and develop. Question number 131. Dash is a figure of speech in which two vastly different objects are likened together. For example, the broken heart is a damaged china pot. It is conceit. Right? It is conceit. Metaphysical conceit hota hai jis mein do bilkul alag alag cheezon ko istemal kiya jata hai, compare kiya jata hai. Simile or metaphor mein as or like ka use kara jata hai. और मेटाफर में एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता लेकिन जो चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होते बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते ठीक है क्वेश्चन नंबर 132 हु वाज कॉल्ड द परफेक्ट सिंगिंग गॉड शेली राइट शेली वाज कॉल्ड द परफेक्ट सिंगिंग गॉड ओके मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 133 what will be the morph of the plural morpheme sir or es if the root word ends in a voiceless sound? Agar hamara word voiceless sound pe end ho raha hai, to kaun sa morph aayega? Za, sir, is, ya, ya. To the right answer is, yes the right answer is, sir. Absolutely right. Agar hamara word end hota hai, sir, uh, voiceless sound pe. So the answer will be sir. Agar voice depend hota hai, to it is za. Right? Agar voice depend hota hai, to it is za. Thik hai ji? Haan ji. Jaise ki voiceless sound humari caps. Cats. Right? Za jaise hum bags. Za. Sound aari hai na? Nuns. Right? जो हमारी voiceless sounds हैं, ठीक है, जैसे प है, ट है, उनके बाद अगर s आता है, plural आता है, तो it is caps, cats, right, bags, nuns, is कब आता है, जब हमारा word end होता है, जैसे हम कहें, classes, right, churches, churches, right, bushes, Right? I hope it is clear to you. Okay. Moving on to the next question. Question number 134. What is the full form of IPA? It is International Phonetic Alphabet. Okay. Question number 135. What is the different difference between acquisition and learning of a language? So, Acquisition is natural, whereas learning is conscious. ठीक है? Acquisition जो होती है, वो बिल्कुल natural होती है, अपने आप होती है, लेकिन learning के लिए proper environment चाहिए होता है, जैसे कि school, कोई आपकी coaching classes वगैरह. Question number 136. Who is known as the father of psycholinguistics? William Wundet. Wilhelm Wundet is the father of Psycholinguistics. Question number 137. William Blake's Little Black Boy advocates for the equality of all people. Right? Is me baat kari hai William Blake ne. Favor. Advocate means kis cheez ka favor kiya hai? Equality of all people without any difference of color, caste or creed. Or basically is point mein unho ne color ke difference ki baat kari hai. Question number 138. According to Matthew Arnold, who lacks high seriousness? So, Chaucer, according to Matthew Arnold, Jusko 
फादर ऑफ पोइट्री बोला जाता है बट सरप्राइजिंगली मैथ्यू आनल्ड ने बोला कि भाई ये इसमें सीरियसनेस ही नहीं है चलो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन द एवर लास्टिंग नो एंड एवर लास्टिंग येस आर द चैप्टर्स ऑफ सार्थर रिसार्थस बाय कार जिसका मतलब है टेलर्ड री टेलर राइट जिसका मतलब है टेलर्ड री टेलर एंड इट इज टेकन फ्रॉम चलिए क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी विच बुक ऑफ लुडविक फ्योर बैक वॉज ट्रांसलेटेड बाय मेरी एन इवेंस एंड पब्लिश इन एटीन फिफ्टी फोर सो इट वॉज एसेंस ऑफ क्रिस्टानिटी ठीक है लुडविक फ्योर बैक से ही बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस्ड थी जॉर्ज इलियट है ना और लुडविक फ्योर बैक के इस वर्क एसेंस ऑफ क्रिस्टानिटी को ही उन्होंने ट्रांसलेट करा क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन Who was charged with vulgarity in literature? Charles Dickens. Yes, मैं आपको हालांकि ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि थॉमस हार्डी के वर्क्स को भी वलगर कहा गया थॉमस हार्डी के भी वर्क्स में उनको जलाया गया लेकिन जो प्रॉपरली चार्ज जो लगा ठीक है वो लगा vulgarity का Dickens पे मैंने पहले clear कर दिया बच्चे कि Hardy भी आता है हार्डी भी आता है पर हार्डी के लास्ट टू नॉवल राइट हार्डी के लास्ट टू नॉवल्स चलो तो फिर आपके क्वेश्चन पेपर में भी तो ऐसे हुआ ही था हार्डी पे मार्क कर लेते हैं लेट्स कीप बोथ ऑफ देम लेट्स कीप बोथ ऑफ देम राइट दोनों दोनों ही रखते हैं फिर मुझे क्वेश्चन डालते हुए भी यही लग रहा था कि या तो मैं हार्डी ऑप्शन ना रखूं क्योंकि हार्डी पे भी वलगैरिटी का इल्जाम लगाया जाता था है ना तो अग, फिर आप देख लीजिएगा ऑप्शंस एग्जाम में हाँ जी डिकेंस को आल्डुअस हक्सले ने कहा था अगर मैं यहाँ पे आल्डुअस हक्सले डाल देती तो दोनों ही है बच्चे दोनों ही है ठीक है अगर यहाँ पे ये आता कि आल्डुअस हक्सले ने किसको कहा ठीक है अगर ये कहा लिखा होता कि आलोस हक्सली ने किसको चार्ज करा तो आप सिर्फ डिकेंस कहेंगे राइट अगर अदरवाइज सिर्फ जैसे ये सिंपल क्वेश्चन आ जाए मैंने ये डाला है तो दोनों मार्क कर दीजिएगा ओके क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी टू हु आर्टिकुलेटेड द थियोरी ऑफ आर्ट फॉर लाइफ से सो दैट वॉज आर्टिकुलेटेड बाय मैथ्यू आनल्ड राइट थियोरी ऑफ आर्ट फॉर लाइफ से वॉज आर्टिकुलेटेड बाय मैथ्यू आनल्ड क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री हाउ डज जेन अर्न अ लिविंग आफ्टर लिविंग थॉनफील जब वो शादी बिल्कुल चर्च से वापस मुड़ जाती है रोचेस्टर को छोड़ के आ जाती है तो वो कहा पहुंचती है वो पहुंचती है अपने कजन्स के पास मेनर हाउस में ठीक है और वहां पे शी स्टार्ट डूइंग अ टीचिंग जॉब राइट शी स्टार्ट डूइंग अ टीचिंग जॉब क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फोर विच कैरेक्टर इज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर सो दैट इज सू ब्राइड हेड फर्स्ट फेमिनिस्ट कैरेक्टर बोला जाता है सू ब्राइड हेड को जो अपनी इंडिपेंडेंस दिखाती है अपना अपनी सोच को दिखाती है कि इट इज हर विश दैट इवन बींग इन अ मैरिज उसको अपने हसबेंड से रिलेशन बनाना है कि नहीं and she lived in a extramarital like we can say a live in relationship theek hai ji so it was so bride head chaliye question number 145 what according to ia richards refers to the poet's intentions to say something han ji what refers yes hamari intentions ke piche hamari feelings hoti hain theek hai bachche it is in jord the obscure सो ब्राइट हेड कैरेक्टर है जोड द ऑब्सक्योर का राइट वॉट अकॉर्डिंग टू आई ए रिचर्ड रेफर्स टू द पोएट्स इंटेंशन पोएट पोएट पोएट्री लिख रहा है ठीक है पोएट की इंटेंशन का हमें कहा से पता चलता है उसकी फीलिंग्स से ठीक है उसकी फीलिंग्स से पता चलता है उसकी इंटेंशन का राइट right? हम हमारी इंटेंशन के पीछे हमारी फीलिंग्स ही तो होती हैं, ठीक है हमारी इंटेंशन के पीछे हमारी फीलिंग्स ही तो होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सिक्स द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक इज एट्रीब्यूटेड टू 
I A Richards, right? It is I A Richards. चलिए क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन डैश इज एन एम्बिशियस कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल कंसर्न विद डिफरेंट ग्रुप्स बाय ई एम फॉस्टर सो कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल कौन सा था ई एम फॉस्टर का हार्वर्ड एंड ठीक है जिसमें उन्होंने थ्री सोशल क्लासेस की बात करी थी विद द हेल्प ऑफ थ्री फैमिलीज बिलकॉक्सिस शेलगल सिस्टर्स और बास्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी एट डैश इज अ लिटरेरी यानर दैट फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटेगनेस फ्रॉम यूथ टू एडल्टुड मैं एक्सप्लेन कर करके कर करके ये चीज इतनी अक चुकी थी कि इसलिए अब मैंने फाइनली फिर से इसको क्वेश्चन में डाल दिया कि ये कौन सा नॉवल होता है बिल्डिंग रोमन नॉवल होता है जिसमें एक कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ डिपेक्ट करी जाती है जैसे जेन आयर है ठीक है जैसे डेविड कॉपर फील्ड है ठीक है जैसे वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड है राइट इन सबको जो है बिल्डिंग्स रोमन बोला जाता है इनको बिल्डिंग्स रोमन बोला जाता है जैसे वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड ओके क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नाइन वट इज दानर ऑफ द विजन रिटन बाय डब्ल्यू बी एस दानर ऑफ द विजन रिटन बाय डब्ल्यू बी एस इज प्रोज राइट दिस इज अ प्रोज वर्क बाय डब्ल्यू बी एस ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे हाउ डू यू बेटर अंडरस्टैंड अ फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग फ्यूजन इज कॉम्बिनेशन fusion combination of thought and feeling and that is unification of sensibility a term given by t s eliot in his essay metaphysical poets right he gave this term in his essay metaphysical poets chaliye so haan ji to aur kisi bhi tarah ki information agar aap chahte hain तो कांटेक्ट करिए इन नंबर्स पे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स हां जी सो व्हाट वाज योर स्कोर हां जी ओके ओके don't worry so we'll be having another mock test uh, on friday uh, on saturday right kal ka din aur acche se prepare kariye i will be coming with some new questions right just keep preparing don't lose heart aapka paper definitely aisa hi aayega okay so just keep preparing all the best to all of you have a very good day and just keep preparing well for your exam all right i'll see you all for the next mock test which you will get soon right thank you everyone and have a very good day just keep preparing for your exam and just keeping keep taking care of yourselves thank you